Ancora ben ritrovati gentili telespettatori per questa edizione del telegiornale regionale del Friuli Venezia Giulia e partiamo con un servizio che arriva da Gorizia dove è stata presa una banda di spacciatori con il sequestro di 300 grammi di droga. Vediamo. Spacciavano droga in Friuli Venezia Giulia e in Veneto. I carabinieri e la polizia di Monfalcone, nell'ambito dell'operazione Tornado, hanno incastrato una banda di pusher attiva nello spaccio di hashis, marijuana e cocaina. Sono stati infatti sequestrati circa 200 grammi di droghe leggere e 100 di polvere bianca. In totale sono state 5 le ordinanze di misura cautelare emesse che si aggiungono alla denuncia in stato di libertà di tre persone. Altre due erano state arrestate nel novembre scorso. I provvedimenti riguardano Claudio Di Benedetto, 53enne, residente a Monfalcone, pregiudicato, disoccupato ed è stato trasferito in carcere a Gorizia. Tre gli arresti domiciliari nei confronti di Ornado Ceta, nato a Tirana, albanese, di 31 anni, residente a Gradisca di Sonzo, meccanico, Daniele Corradini, ristoratore italiano di 52 anni, residente ad Abano Terme e Andrea D'Altoè, di Trieste, 44 anni. Un uomo di Monfalcone è stato invece sottoposto all'obbligo di presentazione. Si tratta di Umberto Guariello, 35enne. Denunciati invece in stato di libertà un albanese BB, le sue iniziali di 34 anni, un macedone di Ronchi di Legionari, 35enne AF, le sue iniziali e GA, un 57enne di Latisana. L'operazione delle forze dell'ordine ha portato anche a nueve decreti di perquisizione domiciliare ad Amano Terme, Montegrotto Terme, Trieste, Latisana, Gradisca di Sonzo, Monfalcone e Ronchi dei Legionari, nei confronti degli appartenenti alla banda. Lo scorso 24 novembre i carabinieri di Abano Terme, in seguito a intercettazioni telefoniche, avevano arrestato in flagranza di reato due romeni residenti a Ronchi dei Legionari, Andrea Bogdan Ciriai, 22 anni, e Alexandru Trajan Dorot Marius, ventenne, trovati in possesso di 3.000 euro in contanti e 100 grammi di sostanza cocaina. L'operazione Tornado è stata eseguita dai carabinieri della compagnia di Monfalcone e dal personale del commissariato di polizia dello stesso centro. Si tratta di un'articolata indagine che è stata svolta congiuntamente per contrastare il fenomeno di spaccio di stupefacenti, iniziata ancora nell'autunno dello scorso anno e protratta sino agli inizi di quest'anno. Un uomo di 41 anni senza occupazione che viveva in un paese della bassa friulana si è sparato nelle prime ore di oggi con la sua pistola alla testa e nonostante i tempestivi soccorsi è morto in ospedale. Pare che negli ultimi mesi l'uomo fosse caduto in un, profondo, in un profondo stato di depressione, così in un momento di tremendo sconforto ha deciso di farla finita ma prima ha chiesto aiuto dicendo che voleva uccidersi. Quando è stato trovato dai soccorritori era ancora vivo, ma purtroppo le lesioni che ha riportato alla testa si sono rivelate fatali e il 41enne è deceduto in ospedale. Andiamo adesso a Trieste, una donna di 82 anni è stata salvata dal soccorso alpino Giuliano ieri pomeriggio sul sentiero del parco del Boschetto di via Marchesetti in pieno centro città. L'anziana stava raccogliendo erbe di stagione in un tratto ripido del bosco quando, in un tratto appunto molto molto pericoloso, è caduta mentre scendeva. Ai piedi indossava delle semplici pantofole, i soccorsi sono stati allertati da un passante, la donna ha riportato delle scoriazioni sulle braccia e non essendo in grado di risalire il sentiero, in quel punto impervio è stata caricata sulla barella e trasportata dai tecnici del soccorso intervenuti, sei uomini in tutto. Sul posto anche i vigili del fuoco del 118, la donna è stata affidata quindi ai sanitari del 118. E adesso ci spostiamo a Reana del Royale, un furgone usato come ariete, non mancano quindi il susseguirsi di questi furti, c'è una spaccata nella notte, vediamo. Usando un furgone cabinato come arrieti, alcuni malviventi si sono introdotti nella notte all'interno del negozio di abbigliamento 101 Shopping a Remugnano di Reana del Royale. Erano circa le quattro e mezza di questa mattina quando è scattato l'allarme. I ladri, una volta mandato in frantumi la grande vetrata, sono penetrati nei locali e hanno iniziato ad arraffare quanto più possibile, caricando poi la rifurtiva nel veicolo e scappando a tutta velocità, pochi minuti dopo, poco prima dell'arrivo degli agenti, della vigilanza notturna e dei militari dell'arma. L'azione è stata fulminea e ben poco hanno potuto fare in quel frangente i carabinieri per riuscire a mettersi sulle tracce dei malviventi. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Udine coordinate dal Maggiore Granà sono ancora in corso, ma una grande mano ora potrebbe arrivare dalle immagini registrate del sistema di videosorveglianza. Non è ancora ipotizzabile una stima certa del bottino, si sta ancora effettuando infatti la conta dell'ammanco e dei danni, ma le prime cifre ipotizzate parlano di una somma che si aggira intorno ai 60.000 euro di refurtiva. 
Quello che è certo è che i re ladri hanno prelevato quasi esclusivamente capi di abbigliamento, in particolar modo abiti targati trussardi. E' molto probabile inoltre che lo stesso furgone sia stato rubato. È il terzo o quarto colpo che viene compiuto ai danni dell'esercizio di via centrale al Civico 24. E ancora un grave incidente, questa volta a Lignano, tra un'auto e una moto che si sono scontrate in Viale Europa in prossimità di una intersezione con una via laterale. L'impatto è avvenuto intorno alle 8 di oggi per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale intervenuta sul posto per i rilievi e per regolare il traffico. Il conducente di una utilitaria, un albergatore del posto, è andato a impattare contro una moto in sera alla quale stava viaggiando un finanziere di 45 anni di M le sue iniziali. Il militare è caduto sull'asfalto riportando lesioni molto gravi. Sul posto sono giunti poco dopo i vigili del fuoco e il personale sanitario con una ambulanza. Il finanziere è stato stabilizzato e trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia con l'elicottero del 118 decollato dalla centrale operativa di Udine. Le sue condizioni sono gravi, ferite Lievi, lievi invece per l'albergatore. Adesso andiamo a Gorizia, parliamo di amministrative, sono imminenti le prossime consultazioni che interesseranno diversi comuni e grandi città anche del Friuli. Bene, siamo stati a Gorizia a sentire Rodolfo Ziberna che si dice pronto per le amministrative. Con noi Rodolfo Ziberna che è il candidato sindaco, consigliere regionale della regione Friuli Venezia Giulia, a quale chiediamo subito eh, il primo pensiero per questa città. Ma ho tanti pensieri, innanzitutto eh, un pensiero volgente al, al passato, un pensiero di grande gratitudine per il sindaco Romoli che ha governato la città in questi ultimi dieci anni e l'ha governato da davvero grande amministratore. Sulla, sui media e eh, in que questi giorni sono stati ri riportati i grandi successi della sua amministrazione. Mi riferisco ad esempio al fatto che il comune di Gorizia è il comune capoluogo in Italia che in assoluto applica la minor leva fiscale e tributaria, perciò non c'è comune in Italia dove si paghino di meno le tasse ovviamente di competenza municipale. Eh, bizzarro anche un, un dato che ho, che ho scoperto l'altro ieri, che è il, il penultimo comune in Italia in, in quanto a multe, visto che c'era una polemica con i goriziani sul fatto che il comune volesse far cassa approfittando della mancanza di posteggi, in realtà è proprio il comune che in Italia, il penultimo comune che in Italia fa, fa che cassa. Altri piccoli aspetti, sono piccole cose che danno il senso dell'amministrazione ehm, dell del sindaco Romoli. Il, il comune di Ingorizia è l'unico comune insieme a Verbania che semplicemente non è dotato di eh, non un parco macchine blu, ma neppure di una macchina blu. Eh, ne parlava proprio il, o il piccolo il messaggero in pagina regionale la ieri eh, o l'altro ieri. Piccole, cioè tre piccoli dati a dimostrazione di che cosa? A dimostrazione che una cosa pubblica rigorosamente necessariamente la si governa meglio che la propria. Nel momento in cui uno eh, gestisce, amministra risorse non proprie, ma risorse che appartengono a tutta la comunità, necessariamente, ripeto, e obbligatoriamente queste vanno eh, gestite, amministrate nel miglior dei modi, meglio appunto che se fossero eh, proprie. Eh, la nostra città rispetto a pochissimi anni fa, eh, io invito, approfitto, invito i, i, i suoi te, telespettatori, i vostri telespettatori che eh, non, non, eh, non visitano magari la nostra città da diversi anni, di farlo perché troveranno una città davvero profondamente riqualificata nel centro storico, nel, nel, nell'asse principale, ancora non è finito, oggi è in fase di riqualificazione il viale principale quasi fino alla stazione, ma tantissime vie sono state davvero rifatte, molto bello. Abbiamo eh, avuto un'impennata di presenze eh, in castello, nei siti museali della nostra regione, eh, grandi sono tantissimi, abbiamo 1500 eventi ogni anno, naturalmente non soltanto quello che assicura 700.000 presenze in città e mi riferisco a gusti di frontiere che in quattro giorni, tre giorni e mezzo richiama davvero una, una, una folla oceanica nel vero senso della parola per una città delle nostre dimensioni. Perciò in, in questo senso, io mi colloco proprio in, in questo senso, cioè nel solco del sindaco Romoli, naturalmente andando oltre a Romoli, nel senso che eh, la mia giunta sarà in grado nei prossimi 5 o mi auguro 10 anni di eh, operare tutta una serie di interventi grazie al fatto che il sindaco Romoli è riuscito nel vero senso della parola a mettere in sicurezza le casse del comune in uno dei periodi peggiori dal, dopo la crisi degli anni 70. 
quattro ragazzi friulani sono stati presi con la droga in tasca e 600 euro in contanti durante un controllo dei carabinieri in Carnia a Verzenis sulle rive del lago. Sabato 1 aprile due maggiorenni e due minorenni sono stati appunto denunciati per detenzione di sostanze stupefacenti in concorso ai fini di spaccio. A finire nei guai sono un 23enne e un 19enne e due loro amici che non hanno ancora compiuto 18 anni. Tutti vivono tra i comuni di Paluzza e Villa Santina. Durante una perquisizione seguita dai militari dell'arma della stazione di Comeyans, i quattro ragazzi sono stati trovati in possesso di 63 grammi di marijuana e 600 euro in contanti, soldi che si presume siano frutto dell'attività di spaccio. I quattro, I quattro stavano bazzicando sulle rive del lago. Droga e denaro sono stati posti sotto sequestro. Andiamo adesso all'interno. È sempre più attuale il tema sulla legittima difesa, ancora in questi giorni rapine e vittime, ma rapine soprattutto sanguinose. Bene, Paolo Scidran è stato ospite del Lions Club di Lignano e ci parla del suo libro L'Inferno di Ponte di Nanto. Ma ehm, sì. Tengo a dire che eh, questo libro eh, non è un manuale per la soluzione di queste grandi questioni. Io spero di aver dato un piccolo contributo per chi, persone magari molto più preparate, più autorevoli di me, magari possa avere qualche, qualche spunto. Ma eh, tendo, cioè, ci tengo a dire che mh, non, questo non è un Vangelo su come le cose devono essere fatte, nel modo più assoluto. Questa è la testimonianza di due persone che hanno sofferto è una testimonianza per quanto riguarda il travaglio delle vittime di reato che sono state ampiamente trattate perché è giusto che l'attenzione maggiore vada alle vittime che molto spesso sono dimenticate ci si ricorda di loro soltanto quando sono diventate tali dopodiché tutte le attenzioni mediatiche e non passano sull'autore del reato su quello che riguarda poi la fase processuale e della vittima ci si dimentica e questo non, è, non, non, non va bene, non è ammissibile. Io penso che siamo maturi a mettere che la, la famiglia, la porta di casa sia un limite invalicabile, come che lo è per una caserma quando ho fatto il servizio militare che mi hanno dato una consegna e mi hanno detto al, ter, al terzo alto là, chi va là, fermo o sparo un colpo per aria e un colpo alla schiena se questo scappa. Dunque in fondo, se non lo facevo, mi mandavano a Gaeta e dovevo andare in Gaera, mi processavano per giunta se non lo facevo. Per difendere magari, come giustamente, poteva essere l'armeria come anche un mucchio di bidoni, eh, per carità. Io penso che siamo maturi a capire che la porta di, di una casa di notte quando ci sono anche dei bambini, che ci sono anche delle persone inermi, sia un limite invalicabile. Io credo che ci voglia poco pensare che sia così, perché è così dappertutto. Noi facciamo gli esempi dell'America, basta, 360 milioni di abitanti e noi siamo 60-65 milioni di abitanti, ma noi, quei morti ammazzati che abbiamo noi, sono di più dell'America, ma solo per la mafia, ma non per la violazione del domicilio. Se in America eh, danno le armi eh, gratuitamente ai suoi negozi e anche in mano a persone deficienti, le colpe ne abbiamo noi. Noi vogliamo essere tutelati, giustamente, come possiamo. E l'autodifesa, l'autodifesa deve essere garantita perché l'autodifesa è un diritto. La legittima difesa la conosciamo, io non sono stato artefice. Il diritto dovere di difendere, che è sancito dalla Costituzione della Chiesa Cattolica, quando gli dai una pistola a un carabiniere, un poliziotto, le la dai per usarla, purtroppo. E non per condannarlo se sbaglia, perché non si può essere così. Vi ringrazio.
Torniamo a Trieste nella notte, una valigia sospetta abbandonata sulla pista ciclabile in via dell'Istria, proprio sopra la palazzina d'ingresso dell'ospedale Burlo Garofalo. E questo ha attirato l'attenzione di un passante che ha prontamente telefonato al 113. Sul posto si è recato un equipaggio della squadra volante della questura che ha messo in sicurezza l'area in attesa dell'arrivo del personale del nucleo regionale degli artificieri della Polizia di Stato. Attuato il previsto protocollo di intervento all'interno della valigia sono stati rinvenuti un telefono cellulare di vecchia generazione è acceso e una tromba. Andiamo invece a Clausetto, grave infortunio della tarda mattinata di ieri un artigiano stava lavorando con un escavatore quando il mezzo si è rovesciato in una ripida scarpata l'uomo è rimasto schiacciato dal mezzo e ci sono volute un paio d'ore per liberarlo quando i vigili del fuoco di Spirimbergo e Udine sono riusciti a sollevare l'escavatore, il ferito è stato stabilizzato dall'equipe dell'elisoccorso del 118 e trasportato all'ospedale di Udine. L'artigiano ha riportato importanti lesioni agli arti superiori e inferiori, sul posto anche i carabinieri della stazione di Castelnuovo del Friuli. E adesso eh, con questa notizia termina il telegiornale Gentili degli Spettatori regionale per quanto riguarda il Fiume Venezia Giulia. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni dei notiziari.